क्रिएट कर माल्टिपल इलिमेंट एच टी एम एल इलिमेंट कैन शेयर दें क्लस एक क्लस जी अपनी बनाए रखें से मान भरे जो जगह यूज करते हैं एर एच टी एम एल क्लस एट्रीब्यूटा व्यवहार करें तो क्लस एट्रीब्यूट ख्याल करें जो जो क्लस एट्रीब्यूटा यूज करब कि स्टाइल नाम आगे एक देखी ना हेडारे भर अच्छा ये क्लस डिक्लेयर कर डट धरें सीटी सीटी नाम एक क्लस बनाइल जे क्लस देखा गया बैकग्राउंड कलर बॉर्डर मार्जिन एवं पैडिंग दिए एक क्लस बनाए रखल ये क्लसटा की नाम सीटी सीटी कथा व्यवहार करब एक बोर्डर भरे देखें जो डिआई नाम एक भेरिएबल डिक्लेयर कर दें क्लस दिए सीटी अच्छा ये सीटी कि करलम लंडन सीटी एन लंडन सीटर देखा जाए लंडन इज द कैपिटल अफ इंगलैंड कथाटा लेखा एरपे देखें जो सीटर टोटाल जो विषयगुलि सब अन्न्य जे रखम थक पैरिस तरह टोकिओ एरक आलदा आलदा कोडिंग बार बार लिखते हित से ना करी कर लगता सीटी नाम एक क्लस डिक्लेयर कर दें कर देखें जो एक बॉर्डर देखें दिखी ब्लैक कलो एक बॉर्डर देवर मार्जिन हमटी पिक्सल कल कर लंडन जाने लिखल कल कर लें बार बार सब जगह व्यवहार करते क्लस जिस तैरी कर बैशिष्ट गुल्य सब जगह कल कर व्यवहार करते बार बार अपने प्रोग्रामिंग नतून भाव पैड तैरी कर प्रयोजन पड़े ना क्लस क्लस यूज करते अच्छा देखें जो इन एक क्लस बनाइल एनओ टी की नाम कथा बोले कथा बोला जाए नोट नाम क्लस नोटर भेडारे भाइल कर ले तो क्लस टेक्सटे व्यवहार कर नीचे बोर्डर भेखा लिखल माइ इमप्लीमेंट रेड कलर ये कलर करते तक हमें कि कर लेस क्लस कल कर लोट नोट नाम की प्रोग्राम कर रेड हो तो ये शुद्म नोट हईल ये पूरा प्रोग्राम लेखार प्रयोजन पड़ल ना तो हईल जो नोटा ए स्पेसर पर लेखाटा ये कि रेड कलर हो जाए ख्याल कर दिस इज साम दिस इज साम 
এই যে এখানে যে আমরা নোটটাকে ইউজ করলাম যে ইম্পর্টেন্টের ইম্পর্টেন্ট যেটা আছে এটাকে আমরা একটা কালার করতে চাই কিছুটা রিয়েলাইজ করা যাচ্ছে আচ্ছা তো ক্লাসটা হচ্ছে এরকম আপনি প্রি ডিফাইন্ড করা একটা প্রোগ্রাম তৈরি করে রাখবেন সেই প্রোগ্রামটা কি করবেন আপনার ভিতরে ইউজ করতে পারবেন কল করতে পারবেন ঠিক আছে আচ্ছা এটা গেল একটা আবার আপনাদের এটা আবার বিভিন্ন মাল্টিপল ক্লাস ডিক্লেয়ার করতে পারবেন যে আপনি সেটা শুধু যে আপনি হেড আর তা না আপনার অন্য অন্যভাবে ইউজ করতে পারবেন যেরকম এখানে সিটি দিয়া একটা করা আছে তাই না সিটিটাকে এবং এখানে আপনার যখন কল করতেছে এই যে সিটিটা সিটিটা কল করতেছে আলাদা আলাদাভাবে ঠিক আছে আচ্ছা তারপর আপনার আরেকটা এক্সাম্পল আছে যেরকম ডিফারেন্ট ইলিমেন্ট ক্যান শেয়ার সেম ক্লাস একটা ক্লাস মানে বিভিন্ন ইলিমেন্ট শেয়ার করতে পারবে যে একটা ক্লাস কি করতেছে ডিফারেন্ট ইলিমেন্ট ক্যান শেয়ার দ্য সেম ক্লাস এই যে যে ক্লাসটা একটা দেখেন যে হেডারে আপনি একটা ক্লাস ডিক্লেয়ার করলেন যেটা প্যারিসের জন্য আবার একটা প্যারাতেও কি করলেন আপনি সেম ক্লাসটাকে আবারও কল করলেন সমস্যা নাই যে আপনি যে বিভিন্ন জায়গায় আপনি ক্লাসটা ইউজ করতে পারেন কারণ একবার আপনার কি কি বানানো হয়ে গেছে এখন এটা ভিতরে আপনি যে কোনো জায়গায় ব্যবহার করতে পারবেন এই ক্লাস কিন্তু আবার জাভা স্ক্রিপ্ট যেটাকে আমরা দেখব যে জাভা স্ক্রিপ্ট সাধারণত অ্যাট্রিবিউটসগুলিকে চেঞ্জ করে এই জাভা স্ক্রিপ্টের ভিতরে আপনার এই ক্লাসগুলি লেখা যায় কিভাবে লেখে তার একটা সিস্টেম দিয়ে দিচ্ছে দেখেন যে স্ক্রিপ্ট এর ভিতরে ফাংশন দিয়ে দেন আপনি লিখতে হয় তো এটা আপনাদের অত ইয়া জানা দরকার নেই জাস্ট প্রোগ্রামিং এখানে দেখেন যে এই যে জাভা স্ক্রিপ্টটা ডিক্লেয়ার করছে কই আমাদের যে বোর্ডের নিচে একদম দেখেন এই যে এখানে ডিক্লেয়ার করছে তো এইখানেও আপনার ক্লাসটাকে ব্যবহার করছে এবং সেটার ব্যবহারটা কিভাবে হয়েছে দেখেন যে একটা বাটন বাটন ক্রিয়েট করার জন্য অন ক্লিক মাই ফাংশন ঠিক না হাইট ইলিমেন্ট তো এখানে দেখা যাবে যে এই বাটনটা ক্লিক করলে আমাদের ইলিমেন্ট কি হাইট হয়ে গেল তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের জাভা স্ক্রিপ্টে আমরা এগুলি কন্ট্রোল করতে পারি যে কখনো যদি কোনো একটা জিনিস বাটন বানে সেটার ভিতরে অ্যাট্রিবিউট সেট করতে পারি ঠিক আছে সেখানেও আমাদের এই ক্লাসগুলি ব্যবহার করতে পারব সেটার জন্য যে ফর্মেট এটাকে আমাদের ফলো করে করতে হবে এটা গেল ক্লাস সবাই একটু ইয়া নোট নিয়ে নিয়েন যে এই স্টেমের ক্লাস প্রত্যেকটাই দেওয়া আছে একটা একটা করে আপনারা প্রয়োগ করে আবার দেখবেন আচ্ছা এইচ টিম এল আইডি তা আইডিটা কি যে একটা এইচ টিম এল অ্যাট্রিবিউট ইউজ টু স্পেসিফাই এ ইউনিক আইডি ফর এইচ টিম এল ইলিমেন্ট মানে কোনো একটা ইউনিকনেস আপনার দেওয়ার জন্য এই আইডিটা ব্যবহার করা হয় তো এইখানে দেখেন যে ইউজ দ্য আইডি অ্যাট্রিবিউট আইডিয়া টিভিউস দেখেন যে আইডিয়া টিভিউস ইউজ করার জন্য আমাদের কি করতে হইতেছে সেন্টেক্সটা কি হ্যাশ ক্যারেক্টার থাকবে এবং আপনার কার্লি ব্রাকেটের ভিতরে আর কি থাকবে তাই তো তাহলে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি দেখেন যে এখানে স্টাইলের ভিতরে কি হ্যাশ মাই হেডার তাহলে এই মাই হেডারটাকে আবার কি করছি আমরা এর আগে ছিল কি ক্লাস আর এখানে কি লিখতে হবে শুধুমাত্র আইডি লেখা এই মাই হেডারটা ডাবল কোটেশনের ভিতরে ডিক্লেয়ার করলেই আপনার এই যে যে এখানে আমরা যে এই প্রোগ্রামটা লেখছি এটা চলে আসবে বোঝা গেছে কিছুটা এই মাই হেডারের ভিতরে আমরা একটু দেখি এটা না এই দেখেন মাই হেডার এখানে কি আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কি দিছি লাইট ব্লু কালার দিছি কি ব্ল্যাক তারপর হচ্ছে যে প্যাডিং দিছি ফোর্টি এবং সেন্টারে দিছি এলি অ্যালাইনমেন্ট সেন্টার তাহলে এই পুরো জিনিসটা কি করছে এইখানে দেখেন যে মাই হেডার নামে এটাকে নিয়ে আসছে যে ইউনিক হিসেবে কাজ করতেছে তাহলে এইভাবে আর কি আইডি আমাদের বিভিন্ন কাজে আইডি লাগতে পারে সেখানে আমাদের এই আইডিগুলিকে আমরা ইউজ ডিফারেন্ট বিটুইন ক্লাস অ্যান্ড আইডি তাহলে একটা ক্লাস হচ্ছে মাল্টিপল ইলিমেন্ট 
HTML elements is junior key class bever kora jay while id name must only use on HTML element mani acta HTML element is junior amra id guli bever kora but class multiple uh, element is amra eta bever kora jay bhaar jayakin jayar kum acta uh, example this is do it a mile so example ta apna rektu dekhe niyan এবং এটার জাভাস্ক্রিপ্ট সেখানে কিভাবে ইউজ করবে সেটা দেখানো আছে বা আমরা এই যে চ্যাপ্টার ওয়াইজ যদি আমরা ইয়া করি খেয়াল করেন যে এখানে বডিতে আমরা c4 c মানে চ্যাপ্টার 4 চ্যাপ্টার 10 এভাবে আমরা যখন ইউজ করব সেই তখন কিন্তু আমরা এটা কি ইউজ করতে পারবো চ্যাপ্টার ওয়াইজ যদি কোনো কাজ থাকে আমাদের তখন আমরা এই আইডি ইউনিক আইডি হিসেবে আমরা এগুলি ইউজ করতে পারবো এছাড়াও এটা আপনি জাভাস্ক্রিপ্টে আপনি ব্যবহার করা যায় জাভাস্ক্রিপ্টে ব্যবহার করতে হলে আপনাকে গেট এলিমেন্ট বডি আইডি নামে আপনার একটা মেথড আছে এটা কলের মাধ্যমে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন আচ্ছা এরপরে আরেকটা ট্যাগ আছে সেটা হচ্ছে ফ্রেম এইচটিএমএল আই ফ্রেম এই কথা বলেন না পিছনে HTML I frame ता देखें जा आमादेर जे एटर syntax ता ही रुकों जा आपने जोखोन HTML एर कोट कोर बेन तो अखने एटर एक्टा frame बना ता जाच्छेन जा आमी एतो बाई एतो frame एर भीतोर आमी लेखा टार दे जाच्छी शेक हेत्रे आमरा HTML I frame एट एक्टा यूज कोर बो ठीका से � এই ফ্রেম টানার জন্য আমাদের আমরা কি ট্যাগ ইউজ করলাম আই ফ্রেম আই ফ্রেমের এখানে আমরা বলে দিলাম যে স্ক্রিনটা কি হবে তারপর এটার হাইট কি হবে তারপর ওয়াইড কি হবে ঠিক না একটা টাইটেল দিয়ে দিলাম জাস্ট আই ফ্রেমের ফ্রেম আনতে চাইলে আপনারা আই ফ্রেম ট্যাগটা ইউজ করবেন জাভা স্ক্রিপ্ট এই জাভা স্ক্রিপ্ট এইচটিএমএল এর आ एक ता भालो मोटा मोटी बोला जाए जो डायनामिक एवं इंटरैक्टिव करार जुन्नो कोन एक ता पेस के आरो डायनामिक एवं इंटरैक्टिव करार जुन्ने जावा स्क्रिप्ट ए बर करा है जामा देर स्टैटिक पेस टा क्या रो डायनामिक करते चाहिए तो खोन आमा देर जावा स्क्रिप्ट एर माध्यमे टा करता है तो जावा स्क्रिप जरूरतम देखें HTML JavaScript लेखर सिस्टम की स्क्रिप्ट टैग स्क्रिप्ट टैग के भीतर अपना लेखते हो अभी स्क्रिप्ट एवं स्क्रिप्ट मास्क है ना अपना इधर मेथड टा जावे देख सकते हैं कि भावे लेखते हो अभी इधर एवं JavaScript के अमरा किसी एग्जाम्पल देखिए जहाँ मरा इधर ने एक ता बटन टाइप इस कोलम के क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम धरन जब आपने एक तरह का लेखे रख लें जहाँ मैं एक ने क्लिक कर लें कि डेट एंड टाइम शो करोगे तो लेस तार्जुन ने क्यों करते हैं हम रख ता बटन क्लिक करते हैं टाइप टेक की बटन एवं ऑन क्लिक माने एक तरह क्लिक कर लें तो क्या आज भी ए जे এই ডেটটাকে কল করলে কি অটোমেটিকই তারা এখানে ডেটটা শো করবে আচ্ছা কোনটার এগেইনস্টে ক্লিক মি টু ডিসপ্লে ডেট এন্ড টাইম এইটার এগেইনস্টে তাহলে এই যে যে একটা বাটন শুরু করলেন বাটন ক্লোজ করলেন এর মাঝে কিন্তু আমরা কি করলাম একটা জাভাস্ক্রিপ্ট স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ লিখে ফেললাম ইয়া রিয়েলাইজ করা যাচ্ছে যে আমাদের কোন একটা বাটন বা কিছুকে ডাইনামিক করার জন্য আমরা এটা ইউজ করব अच्छा ये तो एक तू देख बैंड शोभाई स्क्रिप्टिंग एवं आरोपों एक तो एग्जाम्पल लेकर ना आते देखें जब क्लिक मी जस्ट ये तो एक बटन ने क्लिक कर ले आपना 
এই কন্টেন্টগুলি চেঞ্জ হয়ে যাবে ফাংশন টা চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে এইটা স্ক্রিপ্টিং এর ইয়াটা দেখেন আচ্ছা এখানে খেয়াল করেন যে একটা পিকচারেও আপনি দিতে পারবেন যে আমাদের ধরেন যে একটা পিকচারে লাইট অন তার মানে কি লাইটটা কি অন হচ্ছে আবার লাইট অফ অনেক সময় প্রোগ্রামিং এরকম থাকে না সেগুলি করার জন্য এই স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজটা দিয়ে আপনি সেটা করতে পারবেন এই জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে দেখেন যে এখানে জাভা স্ক্রিপ্টের জন্য একটা লাইট সুইচ নামে একটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করছে এবং ভেরিয়েবল নিচ্ছে ইফ সুইচ ইকুয়েল জিরো এবং পিক মানে এরকম একটা গিফট মানে ইমেজ আসবে অন্যথায় কি হবে ওয়ান আসলে তখন দেখা যাবে যে এটা জ্বলবে এখানে ডকুমেন্ট অর ডেট ইলিমেন্ট আইডি মাই ইমেজ এস আর সি পিক এই যে এই ফর্মেটটা ফলো করে জাস্ট আপনার স্ক্রিপ্টিংটাকে নিয়ে আসছে দেখেন যে এখানে বাটন ইউজ করছে বাটনে অন ক্লিকে কি হবে লাইট অন এবং অফ হবে যে সেটা আবার বলে দিচ্ছে এই প্রোগ্রামটাও আপনারা একটু দেখবেন এরপরে আছে আপনার হচ্ছে ফাইল পাথ আমরা এর এই পাথটা নিয়ে একটু আগে আমরা দেখছি যে আমাদের একটা পিকচার আসতেছিল না তাই না তাহলে এই যে ফাইল পাথের দেখেন যে কিভাবে আসতে হবে এখানে দেখেন পিকচার ডট জেপিজি দা পিকচার ডট জেপি ইজ এ লোকেটেড ইন দ্য সেম ফোল্ডার আমি একটু গত ক্লাসে বলছি যে আপনি যদি প্রোগ্রামিংটা সেম ফোল্ডারে রাখেন সেই ক্ষেত্রে আপনি এইভাবে এইভাবে ফাইল পাথ ইউজ করবেন পাথ মানে কি কোথায় আছে আমার ফাইলটা ঠিক আছে তারপরে দেখেন যে এস আর সি ইমেজ হ্যাশ পিকচার মানে হইতেছে যে আপনার ফোল্ডারের ভিতরে আপনার আরেকটা ফোল্ডার আছে সেখানে আপনার ইমেজ ফোল্ডারের ভিতরে পিকচারটা আছে আবার দেখেন যে কোন একটা মনে করেন যে রুটের আন্ডারে আছে সেই ক্ষেত্রে আপনার কি স্ল্যাশ ইমেজ এভাবে দিতে হবে আবার দেখা গেছে যে আপনার কোনো একটা ফোল্ডারের ভিতরে দেখা যায় যে অনেক সময় আপনার নেটে থাকে সেই ক্ষেত্রে ইউআরএল সহ আপনাকে নিয়ে আসতে হবে যে আমার নেটের ওইখান থেকে তাহলে আপনার এই ফাইল পাতটা যে আপনার স্ট্রাকচারালি দেখেন যে কয়টা ভাগে আছে ওয়েব পেজ ইমেজ স্টাইল শিট জাভা স্ক্রিপ্ট এবং ফাইল পাত আর ইউজ হোয়েন লিঙ্কিং টু এক্সটার্নাল ফাইল লিঙ্ক এবং অ্যাসুলেট ফাইল পাতটা হচ্ছে এরকম যে এস আর সি এই যে আপনি ধরেন যে টোটালটার দিকে কি বোঝা যাচ্ছে যে আমার ডাব্লু ডাব্লু ডট ডাব্লু থ্রি স্কুল ডট কম স্ল্যাশ ইমেজ স্ল্যাশ পিকচার ডট জেপিজি মানে অনলাইনের এখান থেকে আমার কি আসবে এই ফাইলটাকে শো করবে তাহলে দেখেন যে এই যে এইভাবে আমাদের পিকচারটা নিয়ে আসছে না যে আমরা এর আগেও দেখছি যে আমাদের পিকচারটা কিভাবে আনা যায় এটা হচ্ছে মানে পাথটাকে আইডেন্টিফাই করা এটা একটু দেখবেন প্রত্যেকটা পাথ এরিয়া দেওয়া আছে আর হেড তো আমরা বলছি অলরেডি হেড এলিমেন্ট নিয়ে তো আমরা সবাই জানি নাকি কারণ আমাদের হেড এলিমেন্ট ইজ এ কন্টেইনার ফর দ্য ফলোইং এলিমেন্ট কি কি এলিমেন্ট থাকে হেডের ভিতরে অলরেডি টাইটেল আপনারা ইউজ করছেন এস স্টাইল ইউজ করছেন মেটা থাকে লিংক থাকে স্ক্রিপ্ট থাকে অ্যান্ড ব্যাস থাকে এই এই জিনিসগুলি কোথায় থাকে হেডের আন্ডারে এই এই জিনিসগুলি থাকবে কি এই কয়েকটা জিনিস মুখস্ত করে ফেলবেন আচ্ছা হেডের আন্ডারে এইগুলি আমরা কিভাবে থাকে প্রত্যেকটার আবার আলাদা আলাদা একটা করে এক্সাম্পল দেওয়া আছে এই যে আমরা উপরে লিখছি যে মিনিংফুল পেজ টাইটেল তাই না তার মানে একটা টাইটেল ইউজ করলাম আমরা স্টাইল তো অলরেডি আপনারা দেখছেন যে স্টাইলের ভিতরে আমাদের এই বডি এইচ ওয়ান পি প্রত্যেকটা কালার চেঞ্জ করে দিতে পারবো আমরা সেটা কোথায় যাবে এই হেডিং ট্যাগের ভিতরে আর কি হেডারের ভিতরে লিঙ্ক তো অলরেডি আমরা দেখছি যে কোনো একটা লিঙ্কেজ যদি করতে হয় সেক্ষেত্রে যেরকম 
দেখেন যে এখানে লিংক রেফারেন্স স্টাইল শিট হেয়ার অফ স্টাইল শিট সিএসএস তার মানে এই যে স্টাইল শিট ডট সিএসএস ফাইলটাকে লিংক করার জন্য আমরা ইনলাইন সিএসএস এটা দেখছিলাম তাই না এই আমাদের যেই এক্সটারনাল সিএসএস সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই লাইন ইয়াটা ইউজ করতে হয় এই হচ্ছে বিষয় মেটাও অনেক সময় যে যে মেটা এলিমেন্ট ইজ টাইপিক্যালি ইউজ টু স্পেসিফাই দ্য ক্যারেক্টার সেট পেজ ডেসক্রিপশন কিওয়ার্ড তারপরে অথর অব দ্য ডকুমেন্ট অ্যান্ড ভিউ পোর্ট সেটিং এইসব ক্ষেত্রে সাধারণত মেটাটা সেট করতে হয় এক্সাম্পল দেওয়া আছে মেটা যেরকম ক্যারেক্টার টাইপ মেটা নেম কিওয়ার্ড আমরা সাধারণত এসিওতে এই মেটাটা বেশি ব্যবহার হয় ঠিক আছে কন্টেন্ট কি টাইপের কন্টেন্ট মেটা ডেসক্রিপশন কন্টেন্ট কি টাইপের এবং মেটা নেম ঠিক আছে মেটা এইচ টি এম এল ইকুয়েলস এগুলি আপনার রেফারেন্সের জন্য এবং ভিউ পোর্ট তাহলে এখানে আপনারা এই মেটাটা একটু দেখে নেবেন যে মেটার ইয়াগুলি প্রত্যেকটা একটা একটা করে যাবেন এবং এখানে সুন্দরভাবে এক্সাম্পল দেওয়া আছে এবং এটা রিয়েলাইজ করার চেষ্টা করবেন আচ্ছা এরপরে একটা আছে হচ্ছে এইচ টি এম এল লেআউট কি বললাম এইচ টি এম এল লেআউট লেআউটের ইয়াটা প্রথমেই বলছিলাম যে আমার কোথায় কোন কোনটা থাকবে ঠিক না যে আমার বামে কি থাকবে ডানে কি থাকবে আমার কন্টেন্টগুলি কোথায় থাকবে এই হচ্ছে সেই লেআউট ঠিক না যে আমার ফুটারে কি থাকবে তাহলে এই লেআউটটাকে বানানোর জন্য সাধারণত এই যে খেয়াল করেন এটা দেখলে বুঝবে লেআউটের এলিমেন্টগুলি কি আছে হেডার উপরে থাকে কি ডিফাইন এ হেডার ফর এ ডকুমেন্ট অন অর এ সেকশন একদম উপরে এটা থাকে আর ন্যাব হচ্ছে ডিফাইন এ সেট অফ নেভিগেশন লিঙ্ক যে আমাদের এইটা ক্লিক দিলে কোথায় নিয়ে যাবে ঠিক না এই জাতীয় নেভিগেশন লিঙ্ক থাকে সেকশনটাই কি থাকে ডিফাইন এ সেকশন ইন এ ডকুমেন্ট আর্টিকেলে কি থাকবে যে আমাদের ডিফাইনে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেলফ কন্টেন্ট 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 তারপরে আসতে হচ্ছে অ্যাসাইড মানে আমাদের ডান বামে বা কিসে কি থাকবে সাইডে কি থাকবে যে সেইখানে আমরা আবার বলে দিতেছি যে আমার সাইডেও কিছু আমার ফ্রন্ট দ্য কন্টেন্ট তারপরে ফুটারে কি থাকবে ডিফাইনে ফুটার ফর ডকুমেন্ট অর এ সেকশন এবং ডিটেলসে আমার কি থাকবে এই এই জিনিসগুলি এবং সামারিতে কি থাকবে এই দেখেন যে একটা পেজের কোথায় কি থাকবে এইগুলিকে আইডেন্টিফাই করাটাই হচ্ছে লেআউট বোঝা যাচ্ছে লেআউটের ইয়াটা এই লেআউটটা আবার দেখেন যে ফোর ডিফারেন্ট টেকনিক টু ক্রিয়েট মাল্টি কালাম লেআউট কি কি আছে এখানে সিএসএস ফ্রেমওয়ার্ক সিএসএস ফ্লোট প্রপার্টি সিএসএস ফ্লেক্স বক্স সিএসএস গ্রিড চার ধরনের আলাদা আলাদা এক্সাম্পল দেওয়া আছে একটা খেয়াল করেন যে লেআউটটা কিভাবে বানাইছে স্টাইলের ভিতরে কিন্তু আপনি লেআউটের কাজ করছে দেখছেন এবং এই লেআউটগুলিকে আবার আচ্ছা লেআউটের যে প্রোগ্রামটা আছে এটা আপনারা কমপ্লিট করে ফেলেন তাহলে বুঝতে পারবেন লেআউটের টোটাল ব্যবহারটা এই আপনারা কি এই যে কয়টা বলছি এই কয়টা মাথায় ঢুকছে ঢোকার কথা না মাথার উপর দিয়ে যাওয়ার কথা কোনো সমস্যা নাই আপনারা প্রত্যেকেই বাম সাইডে ডাব্লু থ্রি স্কুলের এই আজকে যে কটা বললাম এই কটা আগে প্রায় আপনারা আরো আধা ঘন্টা এগুলি প্রত্যেকটা দেখেন ঠিক আছে কয়টা বলছি আমি ক্লাস আইডি আই ফ্রেম জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইল পাথ হেড এবং হচ্ছে লেআউট এই প্রত্যেকটাই আজকে প্র্যাকটিস করেন এবং প্রত্যেকটার আপনার কি করবেন সেন্টেক্সটা দেখবেন এবং এখানে এক্সাম্পল দেওয়া আছে এক্সাম্পলগুলি দেখবেন ঠিক আছে সবাই একটু দেখেন দেন আমরা আজকে এইগুলি প্র্যাকটিস করেন এই কয়টাই প্র্যাকটিস করেন পরে নেক্সট দিন আমরা অন্যগুলিতে যাব রেসপন্সিভ তারপরে এগুলিতে যাব ঠিক আছে